Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is me again, your Tita Gwen. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito at nasa tama po ang inyong kaisipan, damdamin at kalagayan. Ayun po. Uh, so, alam nyo na po siguro kung ano yung pag-uusapan natin as nakita nyo sa aking thumbnail. Pero bago po yan, kamusta po yung mga na-scam dyan? <laughs> kamusta po yung mga naniwala sa audio na sabi ay uh, boses na ni Migs Molino iyon at uh, ano <laughs> ano po yung feeling yung iba si Tita ano si Tita Shirley Resiman is ano message siya sa akin naiyak na daw siya si Hazel Kate message niya sa akin na naiyak na rin daw siya sino pa yun si Jenny <laughs> Nag-message din sa akin na pakinggan mo to, tita, kasi ano, ito na, ito na talaga yung ano, ito na talaga yung boses ni ano, ni, ni Mix Molino. Pero ano, ayun nga, we cannot blame them kung, kung maniniwala sila kasi alam naman po natin na lahat po tayo ay excited sa mangyayaring uh, recording as a uh, singer na talaga yung ating bunso uh, at ayun at kasama nga niya ang ano isa uh, mga member ng uh, Salba Kuta. So ito ho uh, aaminin ko po sa inyo because uh, ako din po mismo yung nag ano nag uh, confirm nung, nung nakaraan about sa recording pero since nga ano uh, wala tayong ano wala tayong uh, exact information uh, I'm asking apology to all. Pero yun nga, nakita nga natin na nasa studio na before uh, um, November 9 si ating bunso Mix Molino. Pero kiniklear po ng uh, nakawitness mismo doon sa may studio na hindi pa pala yun recording. Ano pa lang yun? Um, meeting, first meeting nila with the Salva Kuta. Siyempre siguro nag-arrange ng kung ano yung kakantahin, nagre-ready ng lyrics, mga ganun yung ginagawa basta basta first meeting eh. Kung sa mga pelikula yan, ano, um, script reading, kung ganun, sa pelikula ganun na ang tawag doon. So, ayun ay recording. So, nag-first uh, met sila pero doon na mismo sa studio kung saan ang may-ari noon is... Uh, pinsan ng aking uh, friend ng ng nag nagkukuwento sa akin. Then uh, ayun po uh, ang sabi niya sa akin is nung November 9 uh, pumunta daw sila ni Mix doon at uh, hangga uh, mula 2 PM hanggang uh, 7 PM yung meeting as in ginabi daw sila doon. Kaya ano, kaya ayun, ayun yung kwento niya sa akin. So Ayun, tapos, may mga pinakita siyang picture. Siyempre, ano yon <laughs> Hindi pwedeng ipagkalat na yung lahat ng picture. Kasi, alam mo na, uh, bawal po yon At uh, wala po tayong pahintulot direct kay, kay Migs Molino. So, yung mga nailalabas ko lang pong picture is kung sino po yung nauunang maglabas na nakita ko. Pag nakita ko na po yung picture na yon na lumabas na sa, sa mga Facebook page, so it means pwede ko nang ilabas yung sa akin, yung parang ganun. Pero hanggat hindi po nila nilalabas in public, uh, for me po, for me to be safe, ay hindi ko po, wala po akong nilalabas din. Parang gano'n. Para, ano po, maging fair po tayo. Kasi ayoko, yun nga sa sinasabi ko, ayoko talaga yung ako yung uh, pagsimulan kung ano man yung magiging issue. Parang gano'n. Mag-ingat mag po tayo kasi ano, mahirap na po. At yung pinoprotektahan po natin dito, hindi lamang po yung sarili ko, yung channel ko, kundi first po natin nga, first po natin pinoprotektahan dito is si Bunso Mix Molino. Kasi ayaw nating masira kung ano man yung mga plans nila, parang ganon. Kaya, ayun. So, ayun nga guys, i, ano, i papakita or wabasahin ko sa inyo yung conversation namin ng uh, pinsan ng may-ari ng studio kung saan doon talaga magmimet uh, sila ni Mix Molino at sila ang Salbakuta for November 20 na recording nila. Yun na daw talaga yung ano yung final recording nila is uh, November 20. So hindi po yun launching, guys. Hindi yun launching kasi yung launching after recording na. Bali yung magaganap sa November 20 is recording pa lang. Pagkatapos ng recording na yan, aayusin yung kanta tapos uh, yun yun ay sa ano ha, based sa aking nalalaman about uh, processing sa processing ng pag ng pag-release ng song ha. Kasi after recording, aayusin yon, imimix pa yon, aayusin ng DJ yon, parang ganon. 
Uh, tapos, after that, if uh, i-release na nila, uh, maglalabas sila ng trailer, yung parang patikim sa atin. Parang kung sa, sa pelikula trailer, diba? Magpapata, mag, mag-a-advertise sila na yan ang kanta. Then, after that, launching na. Da natin malalaman kung saan ilo-launch yung uh, song na yon ni Mix. So, yan po process po yan. Yan po yung abangan natin step by step. Sorry, yung boses ko. Yun po yung aabangan natin step by step. Basta po, ang pagkakaalam ko, recording is, yun pa lang yung, nakita nyo yung ano, yung parang sa kiss, eh, sa, sa wish, sa wish, tawag dito, wish FM na, ano, nag, naggaganon, tapos magre-record. Tapos, inaayos pa po yun, basta sa, uh, kasi sa studio yun, di ba? So, aayusin pa yung pag, ang kanta nun, in, ano tawag dito, parang minimix pa yun, basta mga DJ ang may alam dyan. So, sa mga nag, nag uh, umaasa na naman diyan na November 20 is uh, ano lalabas na yung lalabas na yung kanta hindi pa po yan hindi pa po lalabas baka kasi ano magngangawa na naman tayo na na ano na walang walang lumabas na kanta hindi pa po ang ang ano po dyan, ang recording po is magre-record pa po sila ng kanta tapos aayusin pa po yun. Ayan po ay sa aking pagkakaalam kasi uh, hindi naman tayo ignorante sa mga ganyan na nanonood tayo ng mga TV, nanonood, ah, ng movies, nanonood tayo ng kung sino yung mga sinusuportara nating singer. Ang, ayun, yung pagkakaalam ko po, recording is sa uh, ano, pero... Uh, sana um, uh, sana ano mag-vlog sila kasi merong mga singer na while they are recording their their song their cover nagbo-vlog sila so sana si ano si Bunso mag-vlog siya para kahit konting patikim man lang makarinig tayo di ba po so ayun so ito nga yung chat namin ng aking uh, ano actually ito si ano ito si ito si Glemosense Manila yung yung inexplain na ni Papa Beer di ba it's a honest, honest mistake po for both of us pero ano ako as uh, nagpost sa kanya uh, nanghingi din po ako ng sorry sa kanya if I did it pa, and then inexplain ko din po sa kanya na uh, yung about sa t-shirt if hindi nyo po alam you can go back to Papa Beer chat TV at uh, mababasa makikita nyo po doon ko ano yung uh, nangyari pero for short uh, uh, to make the story short ganito po yung nangyari si Glemosense Manila nagpost po siya nag nagbebenta siya ng Lemo t-shirt then ako po to clarify to to make sure i ask uh, Yamsi na if it's true or not then i ask also the sister of Sir Jetro if it's true or not then they told me that um, It's a uh, it's a fake and it uh, maybe it's a scam sabing ganon so me as uh, alam niyo naman nagsusumusumusumu so bye bye kayo and uh, uh, tawag dito uh, if I post ma ma ano kayo ma 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 warn kayo yung parang ganon but before I post I message her not message pa ako sa 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 Glamo Sense Manila pinakita ko yung yung conversation namin ni, ni Yamsi na nagsabi nga si Yamsi na ate fake yan yung parang ganon pero hindi siya nagreply sa akin so what I did pinost ko na kasi nakikita ko na sa mga sa post niya may mga nagko-comment na ng mga Glamo ng mga fans ni Mix yung mga ma Mix nag, nagko-comment na So then when I posted, siguro nakita niya kasi friend din kami sa Facebook. Ayun nak nagreply siya sa akin then nag-change kami ng conversation. So, although nag-stand out siya na wala siyang masamang intention, pero inexplain ko sa kanya na um uh, tawag dito selling uh, glamo t-shirt na walang walang consent ni Mix is bawal po 'yon. If you are in Korea, If you are doing it to an artist, may ano ka, ma, pwede kang kasuhan. I think in the Philippines also, it's uh, ganun din yung mangyayari. Pero, ayun, uh, in-explain ko lang sa kanya na legally, it's not uh, uh, illegal po yon Yung parang ganun sinabi ko sa kanya. So, she's nice and uh, nakinig naman siya kung ano yung, yung in-explain ko sa kanya. Kaya, nagkaintindihan kami. Then after that, uh, ay nagsorry din ako sa kanya. Sabi ko, iaano ko na, i-hide ko na yung post ko kasi naintindihan kita. Sabi ko ganun. Then siya nagsabi din siya na uh, sorry din daw. Then sabi niya, ipaabot mo kay na Yamsi at kina Sir Jet sa kapatid ni Sir Jetro na I felt sorry. Sabi niya ganun. So, ayun naging uh, 'di ba pag yung issue pinag-uusapan ng maayos, 'di ba naaayos 'yun? It's 
ano sana yun, mga eye-opener din sana sa atin yun na, na hyper, na if may issue po, pwede po nating pag-usapan yan kahit nakapag-post ka na or kahit na nagawa mo ng, nag, nagkagawa ka na ng mali, di ba? What if, ano, uh, aminin mo yung pagkakamali mo, tapos mag-usap kayo, it will fix everything. If uh, nag-uusap kayo ng uh, matino and uh, you understand each other, parang ganun. So, to Glemus Sense Manila, actually, hindi ko alam yung pangalan niya talaga kasi yung gamit niya ng account is Glamour Sense Manila. Pero yun nga, in-explain niya sa akin na sabi niya, alam mo ba na ano na yung may-ari ng studio na na pinuntahan ni Mix is uh, pinsan ko at uh, talagang ka-close daw nila, ka-GC nila yon parang ganun. So, shinare niya sa akin yung mga pictures ng studio na yon na andun si Mix, yung parang ganun. So, I feel amazed that I told him. <laughs> Kinaibigan ko siya. <laughs> Sabi ko sa kanya, ano, blessings in this guys, yung pag-post ko sa'yo, kasi nung pag-post ko sa kanya, so, syempre, nag-exchange nag, nag kami ng conversation, ang nagkilalahan ka, nag, nagkakilala kaming dalawa. So, we forgot the issue about posting na nasabihan ko siyang fake account siya, na scammer siya. Kinalimutan namin ang issue na yun. Nag-usap kami bilang mga Migs fans, bilang fans ni Migs Molino, at bilang nagmamahal kay Mahal, parang ganun. So, Ayun, sinabi niya sa akin, in-explain niya sa akin yung mga nangyari nung nag-first uh, meeting sila ni, ano, sila ni Mix Molino at ang Salva Kutal. At syempre, andun yung mga pinsan niya, andun yung mga pamangkin niya. Actually, yung, yung picture na isa na na-post ko din is pamangkin niya yon yung katabi ni, ni Mix. Tapos, ayun nga, sabi niya, naka, napaka down to earth daw ni Mix and uh, hindi mo daw makikita ta, makikinita na suplado. As in, ano, tapos relate siya sa, sa Sojak Sai ni Mix, di Mix kasi pareho daw sila. So, parang ano, parang, alam mo yun, yung parang kampante ka sa tao na ganon. So, ayun, shout out sa iyo, Glemo Sense Manila. I, I hope na, ano, na magiging maayos yung business mo. And uh, may mga plano din kami for, for our business. <laughs> yung parang ganon. See, uh, ayun lang talaga yung gusto kong i-share sa inyo na, pag napag-uusapan po yung issue sa mahinaho na paraan, maaayos po yun at magiging mas close pa po kayo kung sino po yung, yung, ganun, yung nagka, nagka konting problema kayo. Pag nag-open kayo kasi sa isa't isa, maiintindihan nyo rin yung feeling ng isa't isa at dun kayo magiging kampante, maging comfortable kayo sa isa't isa. Ganun yun po. Dapat po yung issue pinag-uusapan. Hindi, pin hindi Pero ako pinost ko sa social media. <laughs> pero as Ano, ano, nakapag-explain siya sa akin at dinilit ko yun. So, it's a very nice way of uh, uh, of uh, listening and uh, admitting your your fault and fix it. Yung parang ganun. So, I hope sa, sana po sa ating lahat is gagawin, gawin din po natin yan. And hindi ko na po pahahabain at mahaba ang aking chika. Pasensya na po kayo. At isi-share ko po sa inyo yung pinakita niyang konti lang. Konti lang yung isi-share ko kasi ano... Pero sabi niya after recording and if may may consent daw uh, she will, uh, pwede kaming mag ano pwede kaming mag uh, labas ulit ng mga picture. Pero ito lang yung pinakita niya sa akin na dito daw nag-stay si ano dito daw nag-stay si Bunso. Uh, Mix Molino sa studio na yan kung saan diyan po diyan daw po talaga sila nagtagal habang nagmi-meeting, nag-snacks like that. At uh, ayun, the from 2 p.m. to 6, to 7 p.m. sila ni ano so 2 3 4 5 6 7 5 hours yung meeting nila doon sa loob kasi syempre ano yun pinag-uusapan yung ano yung nag-exchange talk din yan sila like uh, ano like ano kasi hindi ko naka, hindi ko hindi ako nakakita ng ano ng uh, lyrics reading if uh, recording yung nakita ko lang na actual is um script reading sa movie ayun Pero I think it's the same also kasi pag nag-cover kasi ng song, meron ding producer yan, meron ding uh, babasahin kang lyrics, tapos ayun, uh, anuhin mo yan, uh, tinatry-try nyo na yan, yung parang ganun. So I think ganun yung nangyari. So ayun lang, ito yung ano, ito yung studio na na pinag-stayhan ni Mix ng uh, almost 4 hours nung November 9. Then, babalik po siya ng November 20 dito. At, uh, ayun, hopefully, uh, ano, makakakuha tayo ng scoop dyan. At, try, si Papa Beer, alam niya kung saan to. Kaya, sabi ko sa kanya, puntahan mo doon, malay mo, ma ano mo, makita mo si Mix muli, no? Makapagpa-picture ka, di ba? <laughs> kasi, ano, kakilala din kasi ni Papa Beer 
uh, ng mga barkada ni Papa Bear si Vendetta na member ng Salbakuta kasi alam niyo naman si Papa Bear singer then rapper then so andun siya sa circle ng ganyan and I don't know what will happen next ayun so ayun lang guys yun lang ay share ko sorry sa mga na excited diyan na ko ano yung pasasabugin ko grabe kasi si Papa Bear mag ano mag uh, <laughs> pag promote sa akin. Yung pinakita ko lang sa kanya, ito, pinakita ko lang sa kanya, sabi ko sa kanya, pero wag mo ipakita ha, kasi itira mo sa akin yan, sabi ko nga sa kanya, kasi eko content ko. Tapos kanina, tawang-tawa ako sa live niya, sabi niya, manood kayo kay Tita Gwen, kasi may papasabugin niya. <laughs> It's a prank po yun. <laughs> Sorry po, pero I, uh, I hope that uh, this content uh, bring also, ano, Uh, lesson and uh, kasiyahan sa inyo about sa about sa aking nalaman din sa pag ano sa pag uh, met ni Mix Molino sa Salbakuta team and pagpunta niya doon sa studio na yon kasama uh, uh, ayun nga sa pag meeting nila ayun first meeting nila sa nang Salbakuta so yung next update po is on November 20 so abangan po natin yan kung makakakuha po ako ng soup actually nagsabi kasi siya si Glemo sent sa akin na ano na magzo-zoom daw sila if uh, if if uh, pwede tapos i-add niyo daw ako so i'm so excited di ba napakagandang ano yan napakagandang opportunity na mayro magtitiwala sa iyo to ano to to make an update sa ating uh, bunso mix mulino so i think that's all that it's that's it guys so napipilipit lagi yung dila ko pag nag outro na ako ano ba yan and uh, ayun i think uh, ayun lang lahat ng gusto kong i-update sa inyo salamat lagi sa pagtitiwala at pagsusuporta sa akin at makakaasa po kayo na ano Uh, kung ano man po yung nakakalap kong informa in information galing to source, galing to my source, ay hindi ko po yan dadagdagan at hindi ko din po yan babawasan. Kung ano lang po yung sinasabi nila sa akin, yun din po yung isi-share ko sa inyo. Ay, hindi pala. Kung ano yung sinasabi nila sa akin na pwedeng i-share sa inyo, yun ang isi-share ko. Kasi may merong mga ano, merong minsan merong mga information na sinasabi nila na huwag mo munang ilabas to. So, ako po, masunurin, masunurin po ako. Hindi po ako yung go lang ng go para sa views, di ba? Gusto ko rin po maging fair. Maging fair sa nag, nagbibigay sa akin ng info at... Uh, as nagbibigay din po sa inyo ng info. So, ayun, let let us be fair and uh, basta nasa tama lang tayo. Ayun. So, I think that's all. Thank you so much for watching. This is me, your Tita Gwen, saying, Life is short, heaven is forever. Stay strong, stay safe, be kind, and be nice to God be the glory. Bye-bye po.